வெல்கம் டு சாம்சரஸ் சேனல் ஆர்ஆர்பி எக்ஸாமுக்கு தேவையான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்ருக்குறோம் அதில் இன்றைக்கி எல்லா டாப்பிக்கும் கவர் பண்ணுற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் அதில் ஜென்ரல் சயின்ஸ் மேக்ஸ் அப்புறம் ஜிகே இது எல்லாமே கவர் பண்ணுற எல்லா கொஸ்டின்ஸும் பார்க்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரல் சயின்ஸ் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் கீழ்கண்ட எதனை உற்பத்தி செய்வதால் ரொட்டி தயாரிப்பில் ஈஸ்ட் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க ரொட்டி தயாரிப்பில் ஈஸ்ட் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிடுது சிஓ டூனாலும் கார்பன் டை ஆக்சைடுனாலும் ஒன்று தான் கார்பன் டை ஆக்சைடு அது எப்படி கொடுத்துருந்தாலும் சிஓ டூனு கொடுத்துருந்தாலும் கார்பன் டை ஆக்சைடு கொடுத்துருந்தாலும் ஒன்று தான் அப்போ அது என்ன ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னா ரொட்டி தயாரிப்பில் ஈஸ்ட் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை உருவாக்குது அதனால் அது நொதித்தல் தன்மை அடைஞ்சு அந்த ரொட்டி வந்து நல்லா மேலே ரைஸ் ஆகி வருது அதனால் ஈஸ்ட் வந்து உபயோகப்படுத்துகிறாங்க நொதிக்க வைக்குது அப்படிங்கிறனால அந்த ஈஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்தது மனித ரத்தத்தில் உள்ள சிவப்பணுக்களின் வாழ்நாள் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நூற்றி இருபது நாட்கள் இது வந்து எலும்பு மஜ்ஜைகளில் இருக்கும் சிவப்பு அணுக்கள் எலும்பு மஜ்ஜை மனித ரத்தத்தில் சிவப்பணுக்களின் வாழ்நாள் அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்டாக நூற்றி பதினஞ்சு நாளிலிருந்து நூற்றி இருபது நாள் வரலும் அது வந்து உயிர் வாழும் அது வந்து எலும்பு மஜ்ஜைகளில் இருக்கும் அப்படிங்க அடுத்தது அலெக்சாண்டர் ஃப்ளம்மிங் கண்டுபிடித்தது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அது வந்து பென்சிலின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த பென்சிலின் கண்டுபிடிச்சதுக்காக அவருக்கு நோபல் ப்ரைஸும் கிடச்சிருக்கு அது ஞாபகம் வச்சுருங்க கூடவே இன்னொன்றும் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு லைசோசைம் அப்படிங்கிறதையும் இவர் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறார் அலெக்சாண்டர் ஃப்ளம்மிங் கண்டுபிடித்தது வந்து பென்சிலின் இதுக்காக நாவல் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்கிறாரு கூடவே லைசோசைம்ங்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு அடுத்தது ஒரு மேக்ஸ் கொஸ்டின் பி ரேஷியோ கியூ ஈக்குவல் டு செவன் ரேஷியோ எயிட் மற்றும் கியூ ரேஷியோ ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெல் ரேஷியோ நைன் எனில் பி ரேஷியோ ஆர் ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க இது ரொம்ப ஈஸி தான் பி கியூ வந்து என்னென்னு எழுதிக்கோங்க செவன் ரேஷியோ எயிட் அடுத்தது கியூ ரேஷியோ ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெல் ரேஷியோ செவன் இப்போ இந்த ரெண்டு டேம்லேயுமே கியூ அப்படிங்கிறது ஈக்குவலாக அதாவது காமனாக இருக்கா அப்போ இந்த காமனாக இருக்கிற டேமாக இங்கே வந்து இங்கே எயிட் இருக்குது இங்கே டுவெல் இருக்குது இந்த ரெண்டே ஈக்குவல் அதாவது இங்கேயும் ஒரு சேம் வேல்யூ இங்கேயும் சேம் வேல்யூ கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா வந்து டைரெக்டாக நம்ம பிஆர் எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஆனால் இந்த இடத்துல சேமாக இல்லாதப்ப நம்ம பாட்டுக்கு டைரெக்டாக பியோட வேல்யூவும் கியூ ஆரோட வேல்யூவும் எடுத்து எழுத முடியாது எப்போ கியூவோட வேல்யூ ஈக்குவலாக இருக்குதோ அப்போ மட்டும்தான் பியோட வேல்யூவும் ஆரோட வேல்யூவும் எடுத்து எழுத முடியும் அப்போனா நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு வேல்யூ ஈக்குவல் பண்ணுற மாதிரி ஏதோ ஒரு நம்பரால் இன்ட்டூ பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு டூவால் இன்ட்டு பண்ணி பாருங்கள் எட்டு ரெண்டு பதினாறு பன்னெண்டு ரெண்டு இருபத்தி நாலு ஈக்குவலாக வராதா அடுத்தது த்ரீயால் பண்ணி பாருங்கள் எட்டு மூணு இருபத்தி நாலு பன்னெண்டு ஏதாவது எந்த நம்பரும் நீங்கள் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி எதில் வேணால் இன்ட்டூ பண்ணி ரெண்டையுமே ஈக்குவலாக கொண்டு வந்துடணும் அப்படி ஈக்குவலாக கொண்டு வரக்கு ரொம்ப யோசிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா இது சின்ன நம்பராக இருந்துச்சுன்னா இந்த எட்டு எடுத்து இந்த ரேஷியோ ஃபுல்லாக இன்ட்டு பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த டுவெல் எடுத்து இந்த ரேஷியோ ஃபுல்லாக இன்ட்டு பண்ணிங்கன்னா ரெண்டும் சேமாக வந்துடும் இது எது பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஓகே இப்போ இதில் வந்து இது இன்ட்டு த்ரீயால் இந்த ரேஷியோ ஃபுல்லாக இன்ட்டு த்ரீயால் பண்ணி இந்த ரேஷியோ ஃபுல்லாக இன்ட்டு டூவால் பண்ணிங்க இங்கேயும் டுவெண்ட்டி வரும் இங்கேயும் டுவெண்ட்டி வரும் அப்படி இந்த இந்த மாதிரி நம்பருங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல எது ஈக்குவல் பண்ண முடியல அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற இந்த நம்பரை கியூங்கிற நம்பர் தானே ரெண்டுலேயுமே காமனாக இருக்குது அப்போ இந்த நம்பரை எடுத்து டுவெல் எடுத்து இது ஃபுல் இந்த ரேஷியோ ஃபுல்லாக மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி எயிட் எடுத்துகிட்டு இந்த ரேஷியோ ஃபுல்லாக மல்டிபிள் பண்ணிங்கனாலும் சேம் நம்பர் வந்துடும் இந்த ரெண்டில் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை எடுத்துக்கோங்க இப்போ த்ரீ உள்ள மல்டிபிள் பண்ணோம்னா என்ன வரும் அப்படின்னா ஏழு மூணு இருபத்தி ஒன்று எட்டு மூணு இருபத்தி நாலு அதே மாதிரி பன்னெண்டு ரெண்டு இருபத்தி நாலு ஏழு ரெண்டு பதினாலு ரெண்டு ஈக்குவல் ஆயிடுச்சா இப்போ நம்ம எடுத்து எழுதலாம் பியோட வேல்யூ ஆரோட வேல்யூ இது வந்து பியோட வேல்யூ இது வந்து ஆரோட வேல்யூ அவங்க நம்ம கொஷினில் தான் என்ன கேட்குறாங்க பி ரேஷியோ ஆர் ஈக்குவல் டு என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ பி ரேஷியோ ஆறுங்கிறது நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இருபத்தி ஒன்று ரேஷியோ பதினாலு இப்போ செவன்த் டேபிள் மாதிரி இருக்கா இப்போ ஏழு மூணு இருபத்தொன்று ரெண்டு ரெண்டேழு பதி சாரி மூணு ஏழு இருபத்தி ஒன்று ரெண்டேழு பதினாலு
ஓல் ரேஷியோவே இன்ட்ரூ பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அந்த நம்பர் என்னென்ன கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா இங்கே காமனாக இருக்கக்கூடிய இந்த எயிட் எடுத்து இந்த ரேஷியோ ஃபுல்லாக மல்டிபிள் பண்ணிக்கோங்க இங்கே இருக்கிற டுவெல் எடுத்து இந்த ரேஷியோ ஃபுல்லாக மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னாலும் அதே சேம் ஆன்சர் தான் வரும் அதே அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ செவன் ரேஷியோ எயிட் இருக்குது இங்கே டுவெல் இருக்குது அந்த டுவெல் எடுத்து இதில் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா டுவெல் இன்ட்டு செவன் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் டென் செவன் சார் செவன்ட்டி மறுபடியும் ஒருனா எயிட்டி ஃபோர் வரும் இல்லையா எயிட்டி ஃபோர் அதே மாதிரி எட்டு இன்ட்டு பன்னெண்டு வரும் பைத்தெட்டு எண்பது ரெண்டு எட்டு பதினாறா அப்போ தொண்ணூற்றி ஆறு வரும் அப்போ அதே மாதிரி இங்கேயும் சேம் அதே தொண்ணூற்றி ஆறு தான் வரும் இங்கே என்ன பண்ணுறோம் இந்த எட்டு எடுத்து இதோட மல்ட்ரிப்ட் பண்ணிங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஆறு அதே மாதிரி எட்டு ஏழு ஐம்பத்தி ஆறு இப்போ இந்த ரெண்டு சேமாக வந்துருச்சா இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கேட்குறாங்க பியோட வேல்யூ ஆரோட வேல்யூ அப்போ என்ன இருக்குது எண்பத்தி நாலு ரேஷியோ ஐம்பத்தி ஆறு இப்போது இருபத்தி எட்டு ரெண்டு டைம் போட்டால் ஐம்பத்தாறு வரும்னு நம்மளுக்கு தெரியுமா இருபத்தி எட்டு அப்போ ரெண்டு இருபத்தெட்டு ஐம்பத்தாறு இப்போ மூணு இருபத்தெட்டும் போட்டு பாருங்கள் லாஸ்ட் இது எட்டு மூணு இருபத்தி நாலு ரெண்டு எண்பத்தி நாலு வந்துருச்சு அப்போ த்ரீ ரேஷியோ டூ நீங்கள் இப்படி போட்டாலும் ஓகே கரெக்டா உங்களுக்கு இல்லை ஏதாவது ஒரு நம்பர் மல்டிபிள் பண்ணி இந்த ரெண்டு ஈக்குவல் பண்ணிங்கனாலும் கரெக்டு தான் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கு எது அப்போ டக்குன்னு உங்களுக்கு யோசிக்க தோணுதோ அதில் போட்டுக்கணும் இப்போ அடுத்த கொஷின் பார்க்கலாம் சிரிப்பூட்டும் வாயு எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சிரிப்பூட்டும் வாயு வந்து நைட்ரஸ் ஆக்சைடு என் டூ ஓ நைட்ரஸ் ஆக்சைடு அடுத்தது வெசுவியஸ் எரிமலை அமைந்துள்ள நாடு எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க வெசுவியஸ் எரிமலை வந்து இத்தாலியில் இருக்கு அடுத்தது அடுத்த கொஸ்டின் இந்தியாவில் ஆங்கில கல்வியை கல்வி முறையை புகுத்த காரணமானவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதுக்கு வந்து ஆன்சர் தாமஸ் பாபிங்டன் மெக்காலே பிரபு அப்படிங்கிறவர் தான் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறார் தாமஸ் பாபிங்டன் மெக்காலே பிரபு அப்படிங்கிறவர் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறாரு அதுக்கடுத்தது முதல் ரயில்வே பாதை எங்கிருந்து எப்போது போடப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க அதுக்கு ஆன்சர் வந்து மும்பை டு தானே எப்போ போட்டாங்க இந்த இயர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த இயர் கேட்டே இருப்பாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணில் பதினாறு ஏப்ரல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணில் போட்டாங்க மும்பை து டு தானே இங்கே இந்த ஹோல் இந்தியாவிலேயே ஃபஸ்ட் ரயில்வே பாதை எங்கே அப்படின்னா மும்பை டு தானே ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணு அடுத்த கொஸ்டின் சுதேசி இயக்கத்தை முதன் முதலில் துவக்கியவர் யார் அப்படின்னா சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி சுதேசி இயக்கம் இம்பார்ட்டன்ட் சுதேசி இயக்கம் அப்படிங்கிறது வந்துச்சு அப்படின்னாவே அவர் யார் ஃபஸ்ட்டு துவக்கியவர் வந்து சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி அடுத்து ஒரு மேக்ஸ் கொஸ்டின் இரண்டு குழாய்கள் தனித்தனியே ஒரு தொட்டியை நிரப்ப முறையே இருபது நிமிடங்கள் மற்றும் முப்பது நிமிடங்கள் ஆகின்றன இரண்டு குழாய்களும் சேர்ந்து அந்த தொட்டியை நிரப்ப எடுத்துக்கொள்ளும் கால அளவு என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ரெண்டு பைப் இருக்குது அதில் ஒரு பைப் வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் இருக்குது இன்னொரு பைப் வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸில் அந்த தொட்டி ஃபுல்லாக நிரப்புது அப்படின்னா ரெண்டு குழாய்களும் சேம் டைமில் ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின் குழாய் நிரப்புகிற கொஸ்டின் வந்துருச்சு அப்படின்னாவே நம்ம அதுக்கு வந்து எல்சியம் எடுத்துக்கணும் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ரெண்டு கல்சியம் எடுத்துனா ஃபஸ்ட்டு டென்னால் போட்டிங்கன்னா த்ரீ டூ வரும் அப்புறம் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் பண்ண முடியாது இல்லையா அப்போ டென் இன்ட்டு த்ரீனா தேர்ட்டி தேர்ட்டி இன்ட்டு டூனா சிக்ஸ்டி அப்போ சிக்ஸ்டி தான் எல்சியம் வேல்யூ அப்போ எந்த வேல்யூ வருதோ ஃபஸ்ட்டு குழாயை ஏன்னு வச்சுக்கோங்க ஏ வந்து எவ்வளோ இருபது நிமிடம் அடுத்தது பி வந்து முப்பது நிமிடம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இல்லையா வந்த ஆன்சரை எல்சியம் வேல்யூ டிவைடட் பை ஏவோட வேல்யூ அதே மாதிரி இதுலேயும் எல்சியம் வேல்யூ டிவைடட் பை பியோட வேல்யூ அப்படின்னா இதுக்கு ஆன்சர் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் இதுக்கு த்ரீ வரும் இதுக்கு ஜீரோ ஜீரோ பண்ணிங்கன்னா டூ வரும் அப்போது ஏ ப்ளஸ் பின்னா என்னது என்ன சொல்கிறாங்க இரண்டு குழாய்களும் சேர்ந்து அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு என்னென்னு கிடச்சிருச்சு ஃபைவ் இங்கே வந்து எந்த ஆன்சரையுமே டேரெக்டாக இப்போ டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி எப்படி நம்ம டேரெக்டாக எடுக்காமல் எல்சியமால் டிவைட் பண்ணி எடுத்தோம் அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்த ஆன்சரை எல்சியமால் டிவைட் பண்ணி தான் எடுத்துக்கணும் இப்போ டிவைட் பண்ணிங்கன்னா பன்னெண்டு சருவு தான் அப்போ பன்னிரெண்டு நிமிடங்கள் இந்த குழாய் வந்து ரெண்டும் சேர்ந்து அந்த தொட்டியை நிரப்பிடும் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் இதில் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொஷின் வந்துருச்சுனாவே டக்குன்னு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும்னா எல்சியம் போட்டுக்கோங்க எல்சியம் போட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை நாங்கள் டைரெக்டாக எங்கேயுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது எல்சியமால் டிவைட் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் அந்த வேல்யூ வந்து யூஸ்
இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் தொடர்ந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கவங்க எல்லாேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆர்ஆர்பிக்கு தேவையான எல்லா வீடியோஸும் தொடர்ந்து போடுறோம் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்து சீக்கிரமாக போஸ்டிங் வாங்க என்னோடய வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய்